ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ದ ಲವ್ ಡೌನ್ ಆನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಸ್ಟಡಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತ್ರೀ ಏಟಿ ಫೋರ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಇದ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಿನ್ನೇನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಅನಲೈಸಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ನ್ಯೂ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆನ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ವೈ ಹಾವ್ ಸಮ್ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ಹಾವ್ ಬೀನ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೊಸ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದು ಹೊಸ ಎಡಿಷನ್ ಆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದ್ರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಇದ್ರ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ಯಾಕೆ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಟನ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹದಿಮೂರನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರೊಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅದ್ರನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಕೆಟಗರಿ ಒಳಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದಂತ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವ್ರ ಟ್ವೀಟ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಥವಾ ಆಂಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈ ತೆಗೆದು ಹಾಕಕ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಔಷಧಿಗಳು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೋರ್ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಖರೀದಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಔಟ್ ಆಫ್ ಪಾಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪಾಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ನ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚನ್ನ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಮೇಂಟೈನ್ ಯಾರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದೇನ್ ಮಾಡತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎನ್ ಎಲ್ ಇ ಎಂ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಹೊಸ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ
ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಗೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಫಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂದ್ರೆ ಎನ್ ಎಲ್ ಎಮ್ ಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಈಗ ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ನ್ಯಾಷನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೋದು ಈ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡ್ರಗ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡ್ರಗ್ಸ್ ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇಂದ ತೆಗ್ದು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವೇದ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವೇ ಯಾವ್ದು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಆಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ದಿ ಟೈಮ್ ನೀವು ಒಂದೇ ಡ್ರಗ್ ತಗೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅದೇ ರೋಗ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಆ ಔಷಧಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹುಷಾರಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕರಿತೀವಿ ಈ ತರದ ಏನಾದ್ರು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂತ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರೈಮರಿ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತ ಆಮೇಲೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಈ ಡ್ರಗ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಈ ಔಷಧಿನ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಎಫಿಸಿಯೆಂಟಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡಿಡಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಈ ಮೂರು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಎಲ್ ಇ ಎಂ ಒಳಗೆ ನಾವು ಹೊಸ ಹೊಸ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವಂತ ಆರೋಗ್ಯದ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬಜೆಟ್ ಏನಿದೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಜೆಟ್ ಏನಿದೆ ಡ್ರಗ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತರೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಾವ್ ಯಾವ್ದೇ ಡ್ರಗ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ರೇಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಂ ಆರ್ ಪಿ ನ ಇಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಡ್ರಗ್ ನ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಆರ್ ಪಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಜಿತ್ರೋ ಮೈಸಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಅವಾಗ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮತ್ತೆ ತರ್ಸರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿನ ಮಾಡ್
ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀರಿನ ಬರ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಟಿ ಜನ ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಯುನೆಸ್ಕೊ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೊಂದು ಕನ್ಸನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಹಿ ನೀರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ತಗೋತಿದೀವಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಅಕ್ವಿಫೈಯರ್ಸ್ ಉಮನ್ ಮೇಡ್ ರಿಸರ್ವೇಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನದಿಗಳು ಆಮೇಲೆ ಸರೋವರಗಳು ಆಮೇಲೆ ಕೆರೆಗಳು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ ಮ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್ ಕೆರೆಗಳು ಇದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ತಗೋತಿದ್ವಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀರಿನ ಬರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ದೇಶಗಳು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಏಳರೊಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಪಿಂಗ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಪಿಂಗ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಯಾವತ್ತು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಡೇ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ತಾರೀಕು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವಾಟರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ಗಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವ್ರು ರಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಿಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ವಾಟರ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ಗೆ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಇಂದ ಡಿಪ್ರೈವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೇನ್ ಹೇಳ್ತಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ವೆಬ್ ಟೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಬಿಲಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ನೂರು ಕೋಟಿ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾಟರ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಬರವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಬರವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡ್ರಾಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೀರಿಗೆ ಬರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸದರ್ನ್ ಪೆನ್ಸುಲಾರ್ ನ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಭಾಗಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಲಿ ವಾಟರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಏರಿಯಾ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಬರ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದ್ರೊಳಗ ಅವರು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ವಾಟರ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ವಾಟರ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಟರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಸೊ
ಇನ್ನೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೌಂಡ್ರಿ ವಾಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೀರನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಹೊಂದಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮೂರು ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೇದು ಬಯೋಫಿಸಿಕಲ್ ಎರಡನೇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಕಾನಮಿಕಲ್ ಮೂರನೇದು ನೋಡ್ರಿ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಮೂರು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಯೋಫಿಸಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಬಯೋಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಯಾಶ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಗ ನೀರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಈ ತರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬಯೋಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಡವರು ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಮಂತರು ಶ್ರೀಮಂತರ ನೀರು ಸಿಗೋದು ಬಡವರು ನೀರು ಸಿಗದೆ ಇರೋದು ಈ ತರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಆಮೇಲೆ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆ ತರ ಈಗ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಸೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರ್ಬನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೂವತ್ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಟೀಸ್ ಇದಾವ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏಳ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಟೌನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅರ್ಬನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐವತ್ತರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐವತ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಅರ್ಬನ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಹರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಐವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅರ್ಬನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಇದೆಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐವತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಫಿಡ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೆಟರ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಇಸ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನ ಶಹರ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದು ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಹರ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ರು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ರು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಈ ತರದ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಹರ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ
ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇಂದ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಸಿಟಿ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತೇಳು ಮೀಟರ್ ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕೆನಲ್ ಇಂದ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ವಾಟರ್ ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನರ್ಮದಾ ಕೆನಲ್ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಈ ಶಿಫ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇಂದ ನರ್ಮದಾ ಕೆನಲ್ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಇಂಟರ್ ಬಸ್ಸಿನ ತರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಾಟರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ವಿಸಿಬಲ್ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಾಟರ್ ಆದ್ರೆ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಕೆರೆ ಇದೆ ಅನ್ಕೋರಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀರು ಬಿಡನ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಳಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದೇ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ತರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ನಿಲ್ಲೋವರೆಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಏನಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಓಪನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ನೀರನ್ನ ತಗೊಂತಿದೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅಂದಾಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅಂದಾಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಇದು ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನು ಹರಟಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದಾಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇರ್ಲಿ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೇರ್ ಸಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಸ್ಕೇರ್ ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೋತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೂರಲ್ ಅರ್ಬನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಗ್ಪುರ್ ಚೆನ್ನೈಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ವಾಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಸಮ್ಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಟಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇರಿಗೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಏನಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೀರಾವರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಏನಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ನೀರನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನಾವು ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಟಿಗಳ ಮತ್ತೆ ಜಗಳ ಬರ್ಬೋದು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನೀರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಮಲಿನತೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಏನಂತ ನೋಡಿ ಅರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ಎರಡನೂ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಇಗ್ ತಂದು ಇಬ್ರಿಗೆ ವಿನ್ ವಿನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ನ ಅ
ಆರು ಜನಕ್ಕೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಈಗ ಅದು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಜನರಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದೊಂಥರ ನೋಡ್ರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಏಜಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಸೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಅರವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಂಬತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತಾರು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಆನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅವರು ಈ ಡಾಟಾವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವೇನಾದ್ರು ಈ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲೈಫ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗಿಂದನೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆತರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವರ್ಕನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಜಾಮೀದ್ ಪ್ರಾವರ್ಟಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ವೆ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸರ್ವೆ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗೇನ್ ಅರವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸಾದವರು ಮತ್ತೆ ಅರವತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದವರು ಏನಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸರ್ವೆ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೆಂಡರ್ ಮತ್ತೆ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಮೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಮನೋ ಸಂಕುಚಿತರ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಯಾರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸಾದವರೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೀ ಅನ್ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಡಯಾಗ್ನರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಗೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾವರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಡತನ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪುವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಟಿತನ ಒಬ್ಬಂಟಿ ಆಗಿರೋದು ಅಥವಾ ಒಂಟಿತನ ಈ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ತಮಿಳ್ನಾಡದ್ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಈ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಏನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಲ್ಡ್ಲಿ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗಿಯಾರಿಟಿಕ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರೇನಾಗಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಬದುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನಾ
ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರಿಂದ ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಎರಡ್ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಲೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಎರಡ್ ನೂರ್ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೆನ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಆದಷ್ಟು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಜನರ ಏನಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಏಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸದರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸದರ್ನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಇರ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಇರ್ಬೋದು ಕೇರಳ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಇರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಏನೇನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವ್ ಬರೀ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ನಾವು ತೆಗ್ದು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏಜ್ ಓಲ್ಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪೆನ್ಷನ್ ಯಾವ ತರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟರ್ ನ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬ ವಯಸ್ಸಾದ ವೃದ್ಧೆ ವಿದ್ವೆ ಆಗಿದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನೇಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಏನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಹತ್ರ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಗೋತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಹೆನ್ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಎ ಪಿ ಒಳಗೆ ನೀವ್ ಏನಾದ್ರು ಯೋಜನೆನ ತಗೋಬೇಕಾರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಒಳಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆತರ್ ಈ ಸ್ಕೀಮಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನೀವು ಈ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧವೆಯರು ಮತ್ತೆ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಮತ್ತೆ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಲೆವೆಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಚೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವೆಲ್ದಿ ಇದ್ದಂತ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಸಣ್ಣ ಮಂತ್ಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ರಜಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಯಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸೆರ ಆದ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಸೆರ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸೆರರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸೇರ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಎರರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಬೆನಿಫಿಷಿಯರ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಂದ ನೂರ ಎರಡ್ನೂರು ಜನ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಜನ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಫಲಾನುಭವತೆನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳು ನಿಯರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕಿಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡುದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತಾರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆತರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಬರ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಯಾರ್ಯಾರಿ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವಿಧಿಬೆಯರ್ಗೆ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಅರವತ್ತಾರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇರ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಬದ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿಧವೆಯರು ಅಥವಾ ವೃದ್ಧಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇದಾರೆ ಸೋಷಿಯಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅಂತ
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹೆಲ್ತ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೇನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಯಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಯಸ್ ಆದಂಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಟ್ಟು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಓಲ್ಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ವಯಸ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಘನತೆಯ ಜೀವನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಪೆನ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ನಾನು ಅನಾಲಿಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕ್